một tháng và một ngày phải không? Yeah. Rồi. Rồi. Ở cho khi chúng ta tìm ra được cái giá trị cao của danh sự là một tháng và một ngày, yeah. chúng ta nên châm thêm người danh sự. Chúng ta nên châm thêm người danh sự. Đúng rồi, nó có giá trị cao. Châm thêm người danh sự và quân bình nó nó thuộc về hành thử như vậy là chúng ta sẽ sử dụng ở trên kinh đẩm túc châu huyệt hành hóa nắm chưa nắm chưa chúng ta thêm huyệt mà chúng ta lấy cái giá trị cao của huyệt chúng ta thêm như vậy là ở trên kinh đẩm chúng ta sử dụng huyệt hành hóa hóa huyệt của trên kinh đẩm là huyệt vinh đúng không ok Quý vị nắm cái này chưa? Nắm nét này chưa? Huyệt danh sự nó có hai giá trị. Một là của một mười tháng và một một năm gì đó. Quý vị, chúng ta đã tính rồi. Một tháng với một ngày. Một tháng với một ngày, phải không? Rồi, rồi, rồi. Thì chúng ta nên châm thêm huyệt danh sự. Nó có giá trị của năm tháng ngày giờ này. Rồi chưa? Rồi. Chúng ta có huyệt hành giảm. Được tám điểm. Chúng ta đã có rồi, chúng ta không thêm. Đúng không? Chúng ta có thêm cái huyệt gì nữa nhờ? Chi cấu. Chi cấu. Chi cấu, đúng không? Tâm Đây. Tiêu. Chi cấu ở trên kinh tâm tiêu. Dạ. Chúng ta nên châm thêm huyệt chi cấu. Khi châm thêm huyệt chi cấu, dạ. chúng ta phải quân bình nó. Huyệt chi cấu là huyệt hành gì? Thử luôn. Hành thử. Như vậy là ở trên kinh thử, chúng ta châm huyệt hành mộc. Hành mộc. Một huyệt ở trên kinh đẩm là huyệt tĩnh túc khiếu âm. Rồi còn huyệt gì nữa chúng ta tìm ra mà chúng ta chưa đưa vào. Hết rồi không? Hết rồi không? <cười> rồi. Rồi quý vị xem nào. Đến đây, sau khi tính được 5 tháng ngày giờ, quý vị đã xác định được thổ thử là cái lộ của cái lộ không có dung. Không có dung. Như vậy đây là lộ, đây là lộ không vô tức là chủ kinh không có vô đúng không? Khi chủ kinh không có vô thì quý vị có quyền châm tỉnh vinh vô, à, tỉnh vinh nguyên kinh đối với kinh dương tỉnh vinh kinh hợp đối với kinh âm thì ở trên kinh đợt chúng ta lấy chọn kinh đúng không nhớ chưa nhớ chưa nhớ chưa rồi chúng ta thêm vô ở kim mộc và thêm vô ở thủy hỏa khó không khó không có dễ đâu nhưng mà quý vị nắm được cái nguyên tắc quý vị sẽ thấy dễ nào bây giờ tôi bôi hết đi nha Yeah. Chúng ta đi vào cái phần mới của chúng ta tiếp theo Nó cũng là ôn bài thôi Ai thắc mắc về phần này không? Yeah, không. <cười> cái cái cơ bản là thuộc thôi Đừng có hỏi <cười> Hỏi là quê trẻ lắm đó. <cười> Nào bây giờ chúng ta đi vào phần bài học của chúng ta tiếp theo này Đây nha, đây là bộ mặt, đây là bộ mặt của chúng ta. Tôi ôn lại cái phần nội kết. Tôi ôn lại cái phần nội kết. Khi mà nội kết bị bận, khi nội kết bị bận, thì mặt ở tại bộ huyết, hoặc là bộ khí rối loạn bây giờ tôi hỏi quý vị nhìn cả hai bộ rối loạn hết này. một hả nói bộ quý cái độ khí rối loạn là cả hai bộ đều rối loạn hết không 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 hoặc là bộ huyết <cười> hoặc hoặc là bộ khí bị hoặc rối loạn một trong hai bộ một trong hai bộ rồi bây giờ tôi hỏi nha tôi hỏi quý vị nè 
nếu như bộ huyết rối loạn thì bộ khí nó ổn định đúng không bộ khí ổn định nó sẽ đi theo kết quả khám càn và khám đây là kết quả bình của bộ khí nắm chưa bộ huyết bệnh nè bộ huyết bệnh thì mặt ở đây nó rối loạn nè hoặc là thốn nó mặn hoặc là quan nó mặn hoặc là sức nó mặn hoặc là thốn nó yếu hoặc là quan nó yếu hoặc là sức nó yếu hoặc là thốn quan yếu sức mặn hoặc là thốn quan mặn sức yếu nó không đi ra ngoài tám khỏe càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoạn nào bây giờ tôi trở lại ôn lại bài và đưa lại thí dụ chúng ta có tám khỏe mặt bao gồm càn cám cấn chấn tốn ly khôn và đòi chúng ta có tám khỏe mặt mà tám khỏe này nó đại diện cho bộ mặt nắm chưa trong cái thí dụ tuần vừa rồi tôi đưa cái quẻ cà này vào ở bộ thốn tôi đưa cái quẻ cà này vào bộ, bộ thốn ở đây nó vô lực có phải là nó rối loạn không Khi chúng ta thấy nghe mặt mà chúng ta thấy bộ huyết nó rối loạn thì chúng ta điều chỉnh phần bộ huyết mà điều chỉnh phần bộ huyết đó là nội kết đúng không? Quý vị điều chỉnh bằng huyết gì? nói lại coi nói kết tinh tinh ăn dùng vinh với tinh còn tinh dương là vinh với nguyên rồi à. rồi huyệt sử dụng trong phần nội kết của âm vinh với kinh. là chúng ta có huyệt vinh và huyệt kinh thuộc âm điều chỉnh cho phần nội kết thuộc dương Chúng ta có Vinh và Nguyên. Nhớ bài chưa? Rồi. Nếu gọi cái này là phần âm. Thì đây là âm khí hay âm huyết? Âm huyết. Nếu gọi cái phần này là dương. Thì là dương huyết hay dương khí? Dương huyết. Dương huyết. Nếu gọi cái phần này là âm. Thì là âm khí âm huyết Âm khí. khí Nếu gọi cái phần này là dương Thì là dương khí hay dương huyết Dương khí Dương khí Rồi bây giờ tôi hỏi thêm nè Nếu gọi cái phần này là âm Thì nó là âm huyết phải không Nó là kinh gì Tì can thật Tì can thật Nếu gọi cái phần này là âm Mà là âm Nếu gọi cái phần này là dương Mà là dương huyết Thì là kinh gì Đại trường Đại trường tâm tiêu tiểu trường Nếu gọi cái phần này là Dương khí Thì cái kinh của nó tên gì Vị Vị bằng quan đỏ Nếu gọi cái phần này là âm khí Thì kinh của nó tên gì Tâm bào lạc thế và tâm Rồi bây giờ tôi hỏi thêm Quý vị cho tôi biết Kinh tây Nó thuộc về cái gì Tên gì cái tì nha nó là âm thổ âm thổ âm thổ huyết là cái tì là cái tì 
Thái âm Bây giờ chúng ta không nói Thái âm Thái Dương Mà chúng ta gọi tên chung của nó là âm thổ huyết Đúng không? Kinh can của nó là gì? âm Âm mập huyết Đúng không? Chúng ta thêm huyết vào để làm sáng tỏ thêm Cho cái khí và huyết Thấy không? Kinh thật nó là âm thủy Âm thủy huyết đúng không? Kinh bàn quang Nó là gì? Dương, dương, dương kim, kim khí. khí Dương kim khí Đúng không? Yeah. Kinh đỡm Nó là dương, dương thử, thử khí. khí 